，亲爱的，我们都谈了这么久了，你什么时候带我去见你的父母吗？我父母早就说过了，要是想娶我，必须要二十万的彩礼，只要答应这个条件，我才能带你去见见我的父母。我妈说了，如果这个条件都满足不了的话，带回去也是白带。你父母非要这么现实吗？可是这么多钱，我上哪去弄啊？我父母走得早，我只有我哥这一个亲人，他早已结婚过自己的日子了。我哥和我嫂子，他们又不会像我父母那样操心我的婚姻大事。小魏，我也想劝劝我的爸妈，可是他们一直都是说一不二的，我也不敢说呀。只要你有这份心就足够了，我自己再想想办法。小伟，加油！谁啊？来了来了！是小伟啊，快进来吧。嫂子，我哥在家吗？在啊，有什么事进来再说吧。坐吧，哥，嫂子，我今天来是有事找你们帮忙。我跟你嫂子又不是外人，有什么求不求的？有事情说事情。就是我女朋友提出了一个彩礼的要求，需要二十万彩礼，可是我现在拿不出这么多钱。如果没有二十万彩礼的话，就结不成婚。我没那么多钱，所以想着你们能帮我一把。借钱，这事我做不了主。我们家的钱都在你嫂子那里呢。既然你都开这个口了，我们做哥嫂的也不能不管。有句话说得好，亲兄弟连算账。这钱我借给你，但是我这钱得借得有根有据，你得给我写欠条。不过这不太好吧？小伟是我亲弟弟，还写什么欠条？我这人是有原则的，要借就得写，要么就不借。好吧，这信条我写，嫂子，这样你就放心了吧。去拿纸和笔，快去还款日期一定要写清楚，这钱啊，一定要在还款日期之前还清。嗯、看来嫂子真的没把我当一家人啊。这要写嘛，要写的规规矩矩的。这样写吧。行，明天我就把钱转给你。从你结了婚了，就很少了。我欠了嫂子一屁股债，哪有脸敢上门啊？臭小子，怎么说话的？不敢上门来，今天来干什么？哥，嫂子，我们今天来是来还钱的。这卡里面有二十万，你们拿着，密码是六个八。当年是按规矩办的，现在你把钱还清了。我也得把欠条还给你了，你等着，我去拿。哥，我就不信，你又变胖了。
Nada.这个戒条上面的万字怎么被涂掉了？我记得明明三年前借的是二十万，现在怎么变二十啊？这可不是我的主意，这是你嫂子的主意。哥，这到底怎么回事啊？三年前你过来借钱，你走了之后，你嫂子就把那个万字涂掉了。其实他根本就不想让你还这笔钱，但是这笔钱就是转给你当彩礼的。那既然这样，嫂子为什么还要我写欠条呢？你们年轻人啊，发钱就是大手大脚的。我怕你结了婚以后啊不好好过日子，所以啊就想了这个办法，激励你攒钱。所以这钱啊我根本就没打算要，你拿回去吧。嫂子，这可不行啊！这钱你一定要收着。当年嫂子让我写欠条的时候，我心里确实有点生气，可现在听你们这么一说，我我真的很感动。嫂子，我真的不知道该说什么了。小伟。这个钱你拿着，我们都是一家人。这钱你就拿回去做点小生意，这样以后的日子才会越过越好。是啊，你哥说的对，这钱啊你就拿回去吧